Deux messieurs. Deux messieurs. Ce句话应该由我来说，因为都是我做的蠢事。不，还是江云普说的对。如果没有我，你就不会做蠢事。三天，我都会害怕的。我想，肯定比三天要多一些。是吗？是。但是我们必须拿出勇气走进去。师傅，把钱给您。对不起，林校长，我们那个小伙子不会说话，我回去后狠狠训了他一顿
，所以今天没让他来。嗯。那好，那我们清账了，以后服装有什么问题，我再找您吧。没问题。那送给您。好。晚发了几天，很对不起大家。马校长很忙，没时间来，但他特别交代我，要兑现按正规学校标准给大家发工资的承诺。你和马老板到我们工地上去过呢，我还给你们讲过装修的事情呢。你们大概弄错了吧？这没什么老板娘。你们大概有什么事儿吗？我来要我们的装修费。林老师不是老板，有事你们去找校长啊。我们已经去过了，你们的马老板已经被抓起来了，公司都被查封了。真的？马校长的公司出了一点事。他去检察机关是去说明问题的。我们不管他是什么问题，我只要钱，你得跟我们结账。又不是林老师欠你们的钱，你们找他有什么用啊？他是老板娘，不找他找谁啊？找你行吗？师傅，有什么话，咱们到办公室里说去吧。哼。我没有推卸责任，新学校那边的事是该由我负责。不过师傅，原来说。装修要到寒假才结束，可没说不能提前完工。现在我们的活已经干完了，不信你可以去验收。还是按原来的计划，到寒假我们的装修款不会拖欠的。不行，马老板已经进去了，谁知道他还能不能出来？剩下的四万块，你现在就得给我。可我现在没有钱。你自己想办法。四万元不是小数字，我真的没有办法。让你想办法是给你面子，要是按照我们的办法，你一个女人家吃得消吗？我是真的没有办法，师傅，再宽限两个月吧。坦白讲，学校的钱刚刚够维持这学期。你就是停课，也要先把我们的钱给了。我明天来，要是再拿不到钱的话，别怪我们不客气。走。我知道你心里很烦，可网开了一想，咱们到了这个年纪，能够清清静静的过日子
，也是一种福分吧。我烦什么呀？什么福分啊？过去了就让它过去吧。什么过去的事儿？这么晚了，你还要去哪儿？好了好了，你去休息，我不烦你啊。上去吧。喂，李秘书。呃，我想打听一下我们公司的法律顾问崔律师的电话。多少？好，知道了。喂，崔律师啊。哎，哪位？我是江云普啊。哎，江总你好。对不起啊，这么晚还打搅你。我问一下。苏曼的事情有什么进展吗？啊，江总，取保候审呢，这个事情还没有办妥，但总的来说，他的问题不会太大吧？你能不能说清楚一点？这个事情呢，我想应该在三年以下吧。当然，我们还在努力，说不定还可以轻一点。呃、啊，好吗，江总？好的。那先这样。再见。
老板娘，钱准备好了没有？我昨天可是说清楚了，今天给钱。师傅，我现在是真的拿不出钱来，给我再多一点时间好吗？你不要敬酒不吃吃罚酒，今天不给钱，我们可要采取行动了。再给我一点时间吧，一两个月之内，我一定想办法还清。要是你们怕我赖账，我可以到工商局去。哎，你欠债还钱，去工商局干啥？想拿工商局来吓唬我呀？不是，我是怕你们不放心，我可以当着工商局的面给你们写个字据。我不要什么字据，你们马老板给我写的清清楚楚的。你看啊，学校装修完工以后，经检查合格，一次性结清装修款。你不信，你现在就可以坐车到我们工地去验收。啊。我现在真的拿不出钱来，师傅，等到寒假吧。我告诉你，拿不出也得拿，我那儿还有一大帮人等着拿工资呢。可我们这是学校啊，学生的课不能停，老师的工资不能不发。我告诉你，现在对拖欠民工工资的事，政府可是当回事的。你今天一定要给钱。嗯，今天要是你不给钱，你这学校就别想再办了。哎，几位师傅，有事好商量嘛，别拿东西啊！啊，你们把这些东西搬走了，我们第二天怎么上课呀？再说你们拿这些东西也没有用啊。我先把这些东西保存到我们那儿，你什么时候给钱，我什么时候就还给你。不能搬，哎，不能搬。哎哎哎，我拉你东西是给你面子，告诉你，要不要明天我把我的人都拉到你们学校来啊？哎，把东西放下。刘老师，你千万别动手，冷静一下，这件事情我来处理。先付你们两万，你们把东西给我留下。这两万元是我们学校的全部资金，我全都给你了，剩下的要等到寒假。嗯，林校长，你也是从农村出来的，在外面混不容易，要不是那么多人等着我发工资，我不会这么逼你的。你一个农村女人，要在江城这种地方站住脚不容易。呃，林校长，算我多嘴啊！要是马老板一时半会儿出不来，你不如先回农村去，我可是为你好、啊。嗯、你还是想办法让那林秀芝离开这里，我才能把钱给你。王阿姨。我最近不能去见林秀芝，不过你放心，没有了马少飞，他那个学校是办不下去的，他迟早都得回老家。他越是困难，我越是担心他会到我们家来找老姜帮忙。这个不会，我了解他的性格，他绝不会主动请求别人的帮忙。这个事儿就怪你，要不是你，马少飞怎么会跟梅梅认识？那个乡下人不可能跑到我们家来的。这件事儿要看你怎么看。我认识了他，才弄清楚了他的真实身份。这样也好，至少能让你有一个心理准备，总比他突然间认上门来的好。所以王阿姨，您还是该谢我呀。等他离开这儿，我再谢你。哎，王阿姨，我你急什么呀？你不是说他很快坚持不下去吗？是啊，这是迟早的事儿。只是我最近的手头有点紧。王阿姨，你有那么大的一块蛋糕，切给我一小块，你总不至于心疼吧？我最讨厌的就是，人家拿刀来切我们家的蛋糕。林老师，不好了，今天杨老师、张老师都没有来。第一节课
，就有两个班的课没人上了。他们打过招呼了吗？没有。我估计他们是不想干了。当老师的怎么能说撂下就撂下了？我去找他们，再怎么的也得把这个学期给坚持下来。也难为他们了。这些天，学校发生的事太多了。这样吧，我们到班上去看一看。陈老师吗？我是林秀芝。今天学校很多老师都没有来上课，估计是不想干了吧。所以，请你一定要抽时间，马上来学校一趟。同学们，这节算术课张老师不能来了，大家自己复习一下。这节语文课丁老师不能来了，大家这节课做作文。同学们，这节数学课由我来给大家上，同学们把书翻到四十五页是，你看，这些孩子今天好像一下子懂事了，没人管，队伍反而不乱了。同学们，你们今天的表现真好，老师代表学校。向努力学习、遵守纪律的同学提出表扬。叫李月平，是中文系的研究生。大家好。这位叫赵蕊，是教育系的研究生，也是我的师妹。旁边这位叫岳刚，是历史系的研究生。在我旁边这位呢，叫张莹丹，她是我们学校艺术系的毕业生。呃，她呢也对民工子弟的教育有极大的热情。以后啊，他们四位就要在这儿工作了，呃，还要请在座的各位多多关照。今天上午，我们把民工子弟小学遇到困难的事情在校园公布以后呢，下午就有三十多个同学来报名了，都希望到这里来担任义务教师。呃，因为考虑到大多数的同学白天要上课，只有双休日有时间，所以呢，最后我们只挑选了他们四位，因为他们四位呢都是毕业班和研究生班的同学。在时间上呢，可以相对灵活一些，而且他们还说啊，为了能够在这里专心的当老师，他们还可以把兼职的家教和其他的一些工作也都辞掉。呃，我虽然不算是这个学校的正式一员吧，呃，但是我还是希望在这里代表大家，向他们表示一下敬意，因为我觉得在我们这一代的很多人当中啊，他们都觉得。身处在一个伟大的时代，他们能够做一些更加伟大的事情，而他们四位选择要做的，则是任何一个普通的小学教师都能够做到的。我想，这对于我们这一代人来说，能够在这样平凡的事情上投入自己的责任和热情，我觉得真的是难能可贵的。大家好。
这位是中泰公司的董事长姜永普先生。女儿江妹小姐曾经来过我们学校，帮助过我们一些比较困难的同学。我女儿江梅啊，是林老师的朋友，我呢，也是林老师的朋友。很高兴今天认识大家，更让我高兴的是，今天我第一次走进这所学校的大门，就看到了这么动人的场面。这位同学叫，这位是陈老师，陈文玉，师大教育系的研究生，从上个学期开始就在我们学校义务当老师了。哦，你好，你好，你好，陈老师，陈文玉同学啊，你能够坚持在这里做义务教师，这说明你刚才的那番话是肺腑之言。而同学们呢，能够走进这么简陋的教室，这比任何学研。都要有分量啊！真是久违了，这种理想，这种责任，这种在平凡事业中的激情。同学们，你们的行动的确是很有意义的。对于一个年轻人来说，这的确是最有价值的人生实践。请你们大家相信我的判断，并不是因为我是一个所谓的成功人士。而是，我也年轻过，也曾经在一个贫穷的山村里做过乡村教师。对于我今天看到的这个场面，除了感动、敬佩，那就是深深的内疚，因为同学们正在做的事。是我和我这类所谓的成功人士，应该有着更多的责任和力量去做。但是，我们在豪华的写字楼待得太久了，我们谈论收益、谈论经济发展太久，除去关注财富增长之外，我们已经忘记了我们曾经所追求过的东西，那就是理想、激情和责任。从这点上说。在座的诸位，你们比我要富有，你们比我更懂得什么是人生的价值。所以，我今天呐，要一改以往，为一个大老板表达感激的方式，请人到豪华餐厅就餐。不，今天我要颠倒一下。同学们，我希望你们能把你们的富有分点给我。让我在体会学校艰辛的同时，也为自己找到一点人生的价值。所以，我有一个心愿。如果说林老师同意的话，我希望你能够聘请我来担任这个学校的名誉校长。啊，请江校长给我们学校提个词吧。提词啊，好啊，好，我来提个词。当初我看到这个题词啊。并没有去多思多想，可是今天呢，我开始慢慢的悟到这其中的内涵了、啊。同在蓝天下，同样的土地，同样的生存权利和利益，同一片广阔的天地，同样的生活空间和同样的情感空间。给予的支持，只是我力量的一小部分。可是他们呢，付出的贡献，很可能是他们的全部啊。
知道怎么感谢您才好，江总。你们这些年轻人才是最值得全社会感谢的。可是他们这么做，我还能理解。可是您，是不是有些不可思议呢？不，我不是这个意思。嗯，是啊，从我来说，应该可以做得更多、更好、更全面一些。所以我们应该更感谢您。怎么感谢呢？我，我请您吃饭吧。那好啊，去哪家大酒店呢？<笑>酒店的大菜啊，已经引不起我的胃口了。那您想吃啥？我想吃一顿正宗的农家饭。那我可会做了，手擀面、贴饼子、烤红薯，我都会做。那好啊。一天三顿饭都是自己做吗？不是的，只是晚上做一次，就把第二天的早饭、午饭都带出来了，到时候热一热就行了。除了马少飞，在江城还有其他的亲人吗？还有一个，但是从来没见过面。哦，远亲。很近的。谁呀、啊？是我父亲。他来江城很久了吗？也是来打工的。他是城里人，和你一样，在我们那下过乡。那你为什么不去找他呢？找过了，没找到。你需要我帮你找吗？不用了，您能帮我把这个学校的事儿办好，我已经非常非常感谢您了。这是另外一回事儿啊，林老师，你能给我一个帮助你们学校的机会，应该我感谢你才是。不是的，江先生。我真的非常感谢你能成为我们学校的名誉校长，但是我并不同意您说贫穷吃苦才更有意义。其实能创造更多的财富也是人生的价值，这一点我这几天就特别有体会。我甚至能够理解马少飞为什么会不惜一切代价、一切手段，想成为百万富翁了。我们能不能不要谈他？可是，没有他，我就不会有刚才的那一段体会。你也不会坐在这个小板凳上听我说这些话了。林老师啊。你擀面和切面的动作，我很熟悉啊。是呀、啊，在我们乡下，从老奶奶到小姑娘都会做面的。是啊，女人在擀面，男人拿着蒜脯站在一边捣蒜，迫不及待等着那碗拌有香油和蒜泥的捞面条。<笑>小玲，你先收拾一下，咱们吃完再写啊。真香啊！哎，调料吗？哦，我去拿。啊，不不，我去，在哪儿？就在屋里，酱油、醋、蒜泥全都有。好嘞，反正快去。小玲，出发了。
那这就是你要找的父亲吗？认识他吗？你的父亲叫江卫东。是啊，保卫的卫，东方的东。怎么了？这不可能啊！什么不可能？那你的老家是不是河北景县呢？是啊，河北景县桥隔乡，怎么了，江先生？刘家寨？不是刘家寨，是山坡头村。到底怎么了，江先生？那你妈妈是不是叫刘玉琴？是啊，我母亲是叫刘玉琴，你认识她吗？是我高考录取又没有前年大学，我妈肯定会沉默一辈子。怪不得，那天我一见到你了，我就感到那么亲切，那么熟悉，尤其是。秀芝，梅梅是你的妹妹。我知道。我一听说有一个亲生父亲在江城，我就想，他肯定已经有了一个自己的家庭，说不定还会有一个跟我差不多大的女儿。
你高兴有这个妹妹吗？我知道你在抱怨，我我没有，我想一个人待一会儿，你先回去吧。喜欢的。